ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പല ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയും എന്നാൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളതും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽച്ചിനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ പോയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കണിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ക്ലിയർ കാച്ച് ക്ലിയർ ഡേറ്റ എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധ്യമാകും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ ക്ലിയർ ഡേറ്റയും ക്ലിയർ ക്യാച്ചും എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതായത് കളയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ കളയാതെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് അനാവശ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസുകളും ക്യാച്ച് ഫയലുകളും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കാണും ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ ബാക്കി വേണ്ടാത്ത ഫയലുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണും അത് പലപ്പോഴും പിന്നീട് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഒരു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ഡേറ്റയും ക്ലിയർ കേച്ചും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പറയും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബാക്ക
ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫോണിലെ പല കാര്യങ്ങളും പല ക്യാച്ച് ഫയലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ഫയലുകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് എം ബിയോ മൂന്ന് എം ബിയോ സൈസുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാച്ച് ഫയലുകളും ഡേറ്റ ഫയലുകളും കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ രണ്ട് എം ബി എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നൂറ് എം ബി ഇരുന്നൂറ് എം ബി ആയിട്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് മാറുന്നതായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി സൈസ് ഉള്ള അതാണ് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ ഫയലും ക്യാച്ച് ഫയലും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വൺ ജി ബിക്ക് പുറത്ത് പോകുന്ന പോകും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ക്യാച്ച് ഫയലുകൾ എത്രത്തോളം ഡേറ്റ ഫയലുകൾ എത്രത്തോളം ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈസ് എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാട്സപ്പ് സെലക്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അന്തം പിടിച്ചാൽ ഒന്ന് ജി ബിക്ക് പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മിക്കവാറും മിക്ക ചെറിയ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റോറേജ് പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളായി പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ഡേറ്റ ക്ലിയർ കേച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് പോയിട്ട് ക്ലിയർ ഡേറ്റയും ക്ലിയർ കേച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളോ ഇമേജസുകളോ ഫോട്ടോസുകളോ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡറിലേക്ക് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്ലിയർ ഡേറ്റയും ക്ലിയർ കേച്ചും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അതായത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫയലുകളും നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പാണ് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി വാട്സപ്പ് ഒൻ ജി ബിക്ക് പുറത്ത് ഫയലായിട്ട് മാറി വാട്സപ്പ് ഒൻ ജി ബിക്ക് പുറത്ത് സ്റ്റോറേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ഡേറ്റും ക്ലിയർ കേച്ചും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസുകളും ഇമേജസുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴി വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫയലുകൾ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നാൽ ശരി ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നാൽ ശരി അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ഡേറ്റയും ക്ലിയർ കേച്ചും കൊടുത്ത് സ്റ്റോറേജ് ഫ്രീ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇ